今日は男女関係についてお話ししていきましょう。まず最初は男性と女性が出会うところからです。男女が出会う場所はいろいろありますが、一番多いのは学校です。日本のほとんどの学校は教学です。多くの日本人が学生時代に恋愛を経験しています。そして大人の出会いの場といえば合コンがあります。それでは合コンについて詳しく紹介していきましょう。合コンとは男女が出会うために行われるパーティーのようなものです。合コンの場所はレストランや居酒屋が多いです。参加者はお酒を飲みながら食事を楽しんだり会話を楽しんだりします。合コンは主に20代から30代くらいの男女が参加します。参加人数は4人から8人くらいが一般的です。ほとんどの合コンでは男性と女性の数が同じになります。合コンはまず自己紹介から始まります。名前、職業、趣味など自分のことを話していきます。その後はみんなで話をしたりゲームをしたりして親睦を深めていきます。また合コンといえばお酒です。お酒を飲むことでリラックスした状態で話をすることができます。合コンの参加料金は男性の方が多く支払います。もちろん男性がすべておごる場合もあります。合コンで仲良くなった男女は連絡先を交換することがあります。連絡先を交換したら後日デートをすることが多いです。そしてデートがうまくいくとカップルになることができます。このようにカップルになることが合コンのゴールです。以上が合コンの説明でした。また近年ではインターネットを使った出会いも増えています。マッチングアプリや婚活サイトなどを利用してパートナーを見つける人が多くなっています。相手を見つけたら次のステップは告白です。告白とは相手に対して好きと伝えることです。告白が成功すればカップルになりますが、失敗することもあります。告白が成功してカップルになることを付き合うと言います。日本では男性から女性に告白するケースが多いですが、女性から告白することも珍しくありません。告白の方法は、口頭で伝えるのが定番です。告白する場所は静かな公園などが選ばれます。告白が成功するとカップルとして付き合っていくことになります。付き合ったらデートを重ねてお互いのことを深く知っていきます。日本では
付き合い始めた日付を記念日として祝う習慣があります。ここで日本のデートについて詳しく紹介していきます。まずデートとはカップルや夫婦がどこかに出かけたりすることです。デートは二人の仲を深め、お互いを知るための大切な時間です。定番のデートスポットは、水族館、動物園、映画館、遊園地などがあります。また、家でゲームをしたり、映画を見たりして、のんびりするデートも人気です。デート代金の支払いについてはカップルによって様々です。男性の方が年上であれば男性が支払うことが多いです。逆に女性が年上の場合は女性が支払うこともあります。年齢が同じくらいのカップルの場合は割り勘が多いです。割り勘とは代金を均等に支払うことです。例えば代金が1000円の場合、お互いが500円ずつを支払います。そしてカップルのゴールといえば結婚です。結婚をすることでカップルという関係から夫婦という関係になります。結婚をするためにはプロポーズをするのが一般的です。プロポーズとは相手に結婚を申し込むことです。日本では男性から女性にプロポーズするケースがほとんどです。プロポーズする場所は自宅、レストラン、遊園地などカップルによって様々です。またカップルになってからプロポーズするまではある程度の時間が必要です。これは夫婦になるためにお互いのことをよく知っておく必要があるからです。平均的には1年から3年ほど付き合ってからプロポーズするケースが多いです。プロポーズの際は男性から女性に結婚指輪を送ります。結婚指輪は左手の薬指につけます。このように結婚をするためにはプロポーズが必要です。しかしながら一番大変なのは結婚相手を探すことです。日本では結婚相手を探すことを結婚活動と言います。略して婚活と呼ばれています。それでは婚活について詳しく紹介していきましょう。婚活にはいろいろな方法があります。今回は3つの方法について紹介していきます。まず最初は婚活サイトなどを使う方法です。ネット上にはたくさんの婚活サイトがあります。相手のプロフィールを見て自分に合った結婚相手を探します。ネット上で相手を探せるので気軽に婚活することができます。次の方法は婚活パーティーです。婚活パーティーは結婚相手を探している人が
集まるパーティーのことです。参加人数が多いのでたくさんの異性と話すことができます。婚活パーティーはホテルの会場やレストランなどで開催されることが多いです。そして最後の方法は結婚相談所です。これは結婚相手を探している人をサポートする施設です。利用者はカウンセラーのアドバイスを受けながら理想の結婚相手を探すことができます。結婚相談所のメリットは真剣に結婚を考えている人と出会えることです。また、カウンセラーがアドバイスしてくれるので、安心して婚活することができます。デメリットは、お金がかかることです。結婚相談所では、入会するときに入会金が必要になります。また、結婚が決まったときも、かなりの料金が発生します。日本では幅広い年代の人が婚活をしています。皆さんの国では婚活のようなものはありますかコメントで教えてください。それではプロポーズの話に戻ります。プロポーズが成功すると、次はお互いの両親に挨拶をします。まず、女性側の実家に行って結婚について報告します。その後、男性側の実家に行って同じように報告します。この両親への挨拶は、人生の中でとても緊張するイベントの一つです。両親への挨拶が終わったら次は書類の手続きがあります。日本で結婚するためには市役所に行って婚姻届を提出します。婚姻届に夫婦の氏名、生年月日、住所などの個人情報を記入します。また、婚姻届には二人の結婚を証明する証人が必要です。証人は、夫婦の両親や友人など、成人であれば誰でも大丈夫です。この婚姻届が受理されると正式に夫婦になることができます。そして婚姻届を提出するときにとても重要なことがあります。それは夫婦が同じ名字になるということです。実は日本では夫婦は同じ名字にしなければなりません。これは法律で定められています。そのため、夫婦は夫の名字にするか、妻の名字にするか、どちらかを選びます。ほとんどの夫婦は夫の名字を選んでいます。例えば、夫の名字が田中、妻の名字が佐藤だとします。この場合、妻の佐藤さんは、結婚後、田中という名字になります。日本人の中には、結婚しても、名字を変えたくない、という人もいます。今後は、法律が変わって、それぞれの名字を使えるようになるかもしれません。
夫婦になった後は大きなイベントがあります。それは結婚式です。結婚式は人生の中でも特に大きなイベントの一つです。日本の結婚式は洋風の結婚式と和風の結婚式があります。洋風の結婚式では、花嫁がウェディングドレスを着ます。結婚式の会場は、キリスト教の教会です。キリスト教を信仰していない夫婦でも、教会で結婚式をすることができます。多くの日本人にとって、結婚式といえば、この、洋風の結婚式のことです。日本の多くの女性はウェディングドレスに憧れを持っています。そのため多くの女性は洋風の結婚式を希望しているようです。和風の結婚式ではウェディングドレスではなく着物を着ます。結婚式の会場は、教会ではなく、神社です。神社には、日本の神様が祀られています。つまり、神様に向かって、結婚を報告し、祝福してもらう、という意味があります。結婚式の準備は、とても大変です。結婚式の規模にもよりますが、一年くらいかけて準備をします。結婚式の準備は、衣装選び、招待状の作成、式場選びなど、たくさんの準備があります。結婚式には、家族や友人、職場の上司などを招待するのが一般的です。また、夫婦によっては、身内だけで結婚式をする場合もあります。身内というのは、お互いの親族のことです。さらに、写真を撮るだけの結婚式というものもあります。もちろん、結婚式は必ずするものではないので、結婚式をしない夫婦もいます。それでは、日本の一般的な結婚式について、流れを見ていきましょう。結婚式の当日は、まず、会場に向かいます。会場に着いたら、衣装などの準備を始めます。一番大変なのは、神父の準備です。ドレスの着付けやヘアメイクなど多くの準備があります。準備ができたら、結婚式のリハーサルを行います。リハーサルが終わったら、結婚式が始まります。結婚式は、挙式と披露宴の二つに分かれます。まず行われるのが挙式です。挙式は司会の言葉を交わし、結婚を成立させるための儀式です。挙式では指輪の交換や誓いのキスなどがあります。所要時間はだいたい30分くらいです。挙式の後は披露宴です。披露宴とは結婚をお祝いするパーティーのことです。新郎新婦の入場から始まり、ケーキカットや友人のスピーチなどいろいろな催しがあります。
また豪華な食事も用意されていて楽しい時間を過ごします。披露宴の最後に新郎新婦が退場し結婚式が終わります。結婚式にはかなりの費用がかかります。具体的には結婚式の規模にもよりますが、数百万円はかかることが多いです。次は新婚旅行についてです。日本ではほとんどの夫婦が新婚旅行に行きます。新婚旅行は結婚式が終わってから行くことが多いです。結婚式と並んで夫婦の思い出となる大切なイベントです。新婚旅行では国内だけでなく海外に行くことも多いです。国内では北海道や沖縄、京都などの定番の観光地は人気です。海外に行く場合、ハワイやヨーロッパなどが定番の行き先です。新婚旅行の期間は一週間程度が一般的です。ちなみに日本人の普段の旅行では2日間か3日間くらいの旅行がほとんどです。そのため、1週間の旅行はかなり長い旅行と言えます。新婚旅行の費用は夫婦の貯金や結婚祝いのお金を使います。新婚旅行は一生に一度しかないので、豪華な旅行を計画する夫婦も多いです。以上が結婚式や新婚旅行といった結婚に関するイベントです。ここからはその後の夫婦生活について紹介していきます。夫婦といえば出産も大きなイベントです。すべての夫婦は子供を持つことについて話し合います。日本は少子化が進んでおり、子供を持たない夫婦もたくさんいます。子供を持たない理由はいろいろあります。その中で大きな理由を挙げるとすれば、経済的な不安があります。子供を育てるにはたくさんのお金がかかります。お金に不安がある夫婦の場合、子供を持たないことがあります。子供を持つことを決めた夫婦は、出産のためにいろいろな準備をします。妊娠中は、夫が妻をサポートします。例えば、普段妻がやっている家事を夫が引き受けて、妻の負担を減らします。妊娠中は定期的に通院して、体の状態をチェックします。そして、出産の時期が近づくと、入院して出産に備えます。自宅で出産することもできますが、ほとんどの場合、病院で出産します。病院では、医師や助産師によるサポートを受けることができるので、安全に出産することができます。夫婦にとって、子供の誕生は大きな喜びです。出産が終わると、数日の間、入院してから退院します。そして、自宅に戻って
子育てがスタートします。子育ては夫婦で協力して行います。近年では育児休業という制度を使うことで会社を休んで子育てに専念することができます。育児休業は法律で定められた制度です。子供が1歳になるまでの間、会社を休むことができます。子育てで一番大変な時期は、子供が1歳になるまでの時期です。この時期は、おむつを交換したり、寝かしつけをしたり、いろいろな苦労があります。子育ては、とても大変ですが、子供の成長を感じることは、とても素晴らしいものです。やがて、子供が就職すると、子育てが終了します。子育てが終了すると、夫婦は、二人の時間を楽しむようになります。子供がいない生活は、寂しいですが、夫婦で旅行に行ったり、趣味を楽しんだりします。そして、数十年が経過し、夫婦は老後を迎えます。老後というのは、60歳くらいからの年齢のことです。老後は、子供や孫に囲まれながら、幸せな時間を過ごします。夫婦で支え合いながら人生の最後まで寄り添っていきます。以上が夫婦生活の流れでした。最後は離婚についてです。夫婦の関係がずっとうまくいくわけではありません。日本では性格が合わないという理由で離婚をするケースが最も多いです。例えば休日の過ごし方で性格の違いが出ることがあります。夫は休日に家で休みたいと思っています。一方、妻は休日に家族みんなで出かけたいと思っています。このような場合、生活をしていくうちにストレスが溜まりますよね。このように性格が合わないことは離婚の原因になります。これを防ぐためには、結婚する前に相手のことをよく知っておくことが重要です。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれるともっと動画を作れるようになります。日本の結婚についてあなたの国と違うことはありますかぜひコメントで教えてくださいね。今日は男女関係についてお話ししていきましょう。まず最初は男性と女性が出会うところからです。男女が出会う場所はいろいろありますが、一番多いのは学校です。日本のほとんどの学校は共学です。多くの日本人が学生時代に恋愛を経験しています。そして大人の出会いの場といえば合コンがあります。それでは合コンについて詳しく紹介していきましょう。合コンとは男女が出会うために行われる
パーティーのようなものです。合コンの場所はレストランや居酒屋が多いです。参加者はお酒を飲みながら食事を楽しんだり、会話を楽しんだりします。合コンは主に20代から30代くらいの男女が参加します。参加人数は4人から8人くらいが一般的です。ほとんどの合コンでは男性と女性の数が同じになります。合コンは、まず、自己紹介から始まります。名前、職業、趣味など、自分のことを話していきます。その後は、みんなで話をしたり、ゲームをしたりして、親睦を深めていきます。また、合コンといえば、お酒です。お酒を飲むことでリラックスした状態で話をすることができます。合コンの参加料金は男性の方が多く支払います。もちろん男性がすべておごる場合もあります。合コンで仲良くなった男女は連絡先を交換することがあります。連絡先を交換したら、後日デートをすることが多いです。そして、デートがうまくいくとカップルになることができます。このようにカップルになることが合コンのゴールです。以上が合コンの説明でした。また、近年では、インターネットを使った出会いも増えています。マッチングアプリや婚活サイトなどを利用してパートナーを見つける人が多くなっています。相手を見つけたら次のステップは告白です。告白とは相手に対して好きと伝えることです。告白が成功すればカップルになりますが失敗することもあります。告白が成功してカップルになることを付き合うと言います。日本では男性から女性に告白するケースが多いですが女性から告白することも珍しくありません。告白の方法は、口頭で伝えるのが定番です。告白する場所は、静かな公園などが選ばれます。告白が成功すると、カップルとして付き合っていくことになります。付き合ったら、デートを重ねて、お互いのことを深く知っていきます。日本では付き合い始めた日付を記念日として祝う習慣があります。ここで日本のデートについて詳しく紹介していきます。まずデートとはカップルや夫婦がどこかに出かけたりすることです。デートは二人の仲を深め、お互いを知るための大切な時間です。定番のデートスポットは水族館、動物園、映画館、遊園地などがあります。また、家でゲームをしたり、映画を見たりして、のんびりするデートも人気です。デート代金の支払いについては、カップルによって、様々です。男性の方が年上であれば男性が支払うことが多いです。逆に
女性が年上の場合は女性が支払うこともあります。年齢が同じくらいのカップルの場合は割り勘が多いです。割り勘とは代金を均等に支払うことです。例えば代金が1000円の場合、お互いが500円ずつを支払います。そしてカップルのゴールといえば結婚です。結婚をすることでカップルという関係から夫婦という関係になります。結婚をするためにはプロポーズをするのが一般的です。プロポーズとは相手に結婚を申し込むことです。日本では男性から女性にプロポーズするケースがほとんどです。プロポーズする場所は自宅、レストラン、遊園地などカップルによって様々です。またカップルになってからプロポーズするまではある程度の時間が必要です。これは夫婦になるためにお互いのことをよく知っておく必要があるからです。平均的には1年から3年ほど付き合ってからプロポーズするケースが多いです。プロポーズの際は男性から女性に結婚指輪を送ります。結婚指輪は左手の薬指につけます。このように結婚をするためにはプロポーズが必要です。しかしながら一番大変なのは結婚相手を探すことです。日本では結婚相手を探すことを結婚活動と言います。略して婚活と呼ばれています。それでは婚活について詳しく紹介していきましょう。婚活にはいろいろな方法があります。今回は3つの方法について紹介していきます。まず最初は婚活サイトなどを使う方法です。ネット上にはたくさんの婚活サイトがあります。相手のプロフィールを見て自分に合った結婚相手を探します。ネット上で相手を探せるので気軽に婚活することができます。次の方法は婚活パーティーです。婚活パーティーは結婚相手を探している人が集まるパーティーのことです。参加人数が多いのでたくさんの異性と話すことができます。婚活パーティーはホテルの会場やレストランなどで開催されることが多いです。そして、最後の方法は、結婚相談所です。これは、結婚相手を探している人をサポートする施設です。利用者は、カウンセラーのアドバイスを受けながら、理想の結婚相手を探すことができます。結婚相談所のメリットは、真剣に、結婚を考えている人と出会えることです。また、カウンセラーがアドバイスしてくれるので、安心して婚活することができます。デメリットはお金がかかることです。結婚相談所では入会するときに入会金が必要になります。また、結婚が決まった時も
かなりの料金が発生します。日本では幅広い年代の人が婚活をしています。皆さんの国では婚活のようなものはありますかコメントで教えてください。それでは、プロポーズの話に戻ります。プロポーズが成功すると、次はお互いの両親に挨拶をします。まず、女性側の実家に行って、結婚について報告します。その後、男性側の実家に行って同じように報告します。この両親への挨拶は人生の中でとても緊張するイベントの一つです。両親への挨拶が終わったら次は書類の手続きがあります。日本で結婚するためには市役所に行って婚姻届を提出します。婚姻届に夫婦の氏名、生年月日、住所などの個人情報を記入します。また、婚姻届には二人の結婚を証明する承認が必要です。承認は夫婦の両親や友人など、成人であれば、誰でも大丈夫です。この婚姻届が受理されると、正式に夫婦になることができます。そして、婚姻届を提出するときに、とても重要なことがあります。それは、夫婦が同じ名字になるということです。実は日本では夫婦は同じ名字にしなければなりません。これは法律で定められています。そのため夫婦は夫の名字にするか妻の名字にするかどちらかを選びます。ほとんどの夫婦は夫の名字を選んでいます。例えば、夫の名字が田中、妻の名字が佐藤だとします。この場合、妻の佐藤さんは、結婚後、田中という名字になります。日本人の中には、結婚しても、名字を変えたくない、という人もいます。今後は、法律が変わって、それぞれの名字を使えるようになるかもしれません。夫婦になった後は大きなイベントがあります。それは結婚式です。結婚式は人生の中でも特に大きなイベントの一つです。日本の結婚式は洋風の結婚式と和風の結婚式があります。洋風の結婚式では花嫁がウェディングドレスを着ます。結婚式の会場はキリスト教の教会です。キリスト教を信仰していない夫婦でも教会で結婚式をすることができます。多くの日本人にとって結婚式といえばこの洋風の結婚式のことです。日本の多くの女性はウェディングドレスに憧れを持っています。そのため多くの女性は洋風の結婚式を希望しているようです。和風の結婚式ではウェディングドレスではなく着物を着ます。結婚式の会場は教会ではなく神社です。神社には
日本の神様が祀られています。つまり、神様に向かって結婚を報告し、祝福してもらうという意味があります。結婚式の準備はとても大変です。結婚式の規模にもよりますが、一年くらいかけて準備をします。結婚式の準備は衣装選び、招待状の作成、式場選びなどたくさんの準備があります。結婚式には家族や友人、職場の上司などを招待するのが一般的です。また、夫婦によっては身内だけで結婚式をする場合もあります。身内というのはお互いの親族のことです。さらに写真を撮るだけの結婚式というものもあります。もちろん結婚式は必ずするものではないので結婚式をしない夫婦もいます。それでは日本の一般的な結婚式について流れを見ていきましょう。結婚式の当日は、まず会場に向かいます。会場に着いたら、衣装などの準備を始めます。一番大変なのは、シンクの準備です。ドレスの着付けや、ヘアメイクなど、多くの準備があります。準備ができたら結婚式のリハーサルを行います。リハーサルが終わったら結婚式が始まります。結婚式は挙式と披露宴の二つに分かれます。まず行われるのが挙式です。挙式は司会の言葉を交わし、結婚を成立させるための儀式です。挙式では指輪の交換や誓いのキスなどがあります。所要時間はだいたい30分くらいです。挙式の後は披露宴です。披露宴とは結婚をお祝いするパーティーのことです。新郎新婦の入場から始まり、ケーキカットや友人のスピーチなど、いろいろな催しがあります。また、豪華な食事も用意されていて、楽しい時間を過ごします。披露宴の最後に、新郎新婦が退場し、結婚式が終わります。結婚式には、かなりの費用がかかります。具体的には結婚式の規模にもよりますが、数百万円はかかることが多いです。次は新婚旅行についてです。日本ではほとんどの夫婦が新婚旅行に行きます。新婚旅行は結婚式が終わってから行くことが多いです。結婚式と並んで夫婦の思い出となる大切なイベントです。新婚旅行では国内だけでなく海外に行くことも多いです。国内では北海道や沖縄、京都などの定番の観光地が人気です。海外に行く場合、ハワイやヨーロッパなどが定番の行き先です。新婚旅行の期間は一週間程度が一般的です。ちなみに日本人の普段の旅行では2日間か3日間くらいの旅行がほとんどです。
。そのため、一週間の旅行はかなり長い旅行と言えます。新婚旅行の費用は、夫婦の貯金や結婚祝いのお金を使います。新婚旅行は、一生に一度しかないので、豪華な旅行を計画する夫婦も多いです。以上が結婚式や新婚旅行といった結婚に関するイベントです。ここからはその後の夫婦生活について紹介していきます。夫婦といえば出産も大きなイベントです。すべての夫婦は子供を持つことについて話し合います。日本は少子化が進んでおり、子供を持たない夫婦もたくさんいます。子供を持たない理由はいろいろあります。その中で大きな理由を挙げるとすれば、経済的な不安があります。子供を育てるにはたくさんのお金がかかります。お金に不安がある夫婦の場合、子供を持たないことがあります。子供を持つことを決めた夫婦は、出産のためにいろいろな準備をします。妊娠中は、夫が妻をサポートします。例えば、普段妻がやっている家事を夫が引き受けて妻の負担を減らします。妊娠中は定期的に通院して体の状態をチェックします。そして出産の時期が近づくと入院して出産に備えます。自宅で出産することもできますが、ほとんどの場合、病院で出産します。病院では、医師や助産師によるサポートを受けることができるので、安全に出産することができます。夫婦にとって、子供の誕生は大きな喜びです。出産が終わると、数日の間入院してから退院します。そして自宅に戻って子育てがスタートします。子育ては夫婦で協力して行います。近年では育児休業という制度を使うことで会社を休んで子育てに専念することができます。育児休業は法律で定められた制度です。子供が1歳になるまでの間、会社を休むことができます。子育てで一番大変な時期は子供が1歳になるまでの時期です。この時期はおむつを交換したり、寝かしつけをしたり、いろいろな苦労があります。子育てはとても大変ですが、子供の成長を感じることはとても素晴らしいものです。やがて子供が就職すると子育てが終了します。子育てが終了すると夫婦は二人の時間を楽しむようになります。子供がいない生活は寂しいですが、夫婦で旅行に行ったり、趣味を楽しんだりします。そして、数十年が経過し、夫婦は老後を迎えます。老後というのは、60歳くらいからの年齢のことです。老後は、子供や孫に囲まれながら、幸せな時間を過ごします。夫婦で支え合いながら人生の最後まで寄り添っていきます。
。以上が夫婦生活の流れでした。最後は離婚についてです。夫婦の関係がずっとうまくいくわけではありません。日本では性格が合わないという理由で離婚をするケースが最も多いです。例えば、休日の過ごし方で性格の違いが出ることがあります。夫は休日に家で休みたいと思っています。一方、妻は休日に家族みんなで出かけたいと思っています。このような場合、生活をしていくうちにストレスがたまりますよね。このように性格が合わないことは離婚の原因になります。これを防ぐためには結婚する前に相手のことをよく知っておくことが重要です。